往那边。好。太累了，太累了。然后呱呱来到房间，你不是要送我去上学？起不来，我怎么那么起不来？那女儿到最后怎么办？怕爸爸送啊！我说我，我现在我去接你，去接你。哦，知道，真的。哎、欸，我们是不是要买那个？我们去买那个罐头，罐头，罐头，罐头。这个吧。好啊，好啊。嗯、高汤罐。哎，高汤。这里，这里。现在好像都流行这种蛋比较好，它还要让那个母鸡不会得忧郁症。对啊，不然都关着，好可怜哦，就只能在里面生活。对啊。哎、欸，这蛋比较好吃。嗯。你有选择困难，<笑>你选。我喜欢这种土鸡蛋。好啊，好啊，两个，好吧。好。因为我觉得早餐我们人又多。好啊，这样子。嗯、好嘞。炒番茄。哎、欸，洋芋片啊,啊，太好了。好。我不太多，我们根本搬不动。<笑>后车厢应该够大。好了，结账。感觉真的变好冷哦。对呀、啊，而且我们去应该会非常冷，变凉。嗯。总比上次好，上次实在是热到快爆炸。好了，等一下哦，等一下。好，要一一一点距离。来哦，它的空间真的是大。哇、哦，可以吗？哎，没有，它卡住了。哎，好快哦！对。清晨的光，弥补残香。早安太早，睡意增长。只想跟随你的脚步回到家，可是爱没告诉我不能这样。拒绝行为要正常，就怕太多会踉跄。怎么办？怎么办？怎么办？到底该不该？该不该停止这种想法？我想要占据。占据你的美，占据你的王位，坚决不好对。用可怜的双眼来问问你，可不可以让我抱紧你？我今天天气很好。对啊，我就想说，哇，等一下我会热死。<笑>你有戴帽子吗？我是怕身上那个。你看，我戴的是毛毛。<笑>我这比较像上一次的我，<笑>真的。感觉真的变好冷。对呀、啊，而且我们去应该会非常冷，变凉。嗯，你知道我刚刚的发热衣我都已经脱掉了。如果你这次要发热衣的话，我想你可能等一下搭帐篷，我已经先晕倒了，先去脱衣服。对啊，而且现在上去搭帐篷，可能也要动物了吧？再上去，你会搭吗？我不会啊，<笑>我只会帮忙搭。没关系，那我们等一下现场再。不是，我想说，反正一定有人会了，就交给他们吗？我们就帮忙打下手。所以要先看来的人是谁，应该会有男生吧。是不要晒太阳啊！天气好,好
不能算是很会露营啦，但是就是有露过几次，然后很享受在这个过程。所以对我来说，露营就是一个。远离我现在生活的这个步调，然后完全的沉浸在我与大自然的亲密接触当中。我带个东西，我对于我搭帐篷是非常有信心的。因为其实我们自己出去玩的时候，我都是自己的帐篷自己搭，然后甚至还去还要去帮我姐搭帐篷。不要以为我是女生啊，看起来柔柔弱弱的，只是坐在旁边。没有这种苦力活，我们家都是我在做的。嘿，嘿，嘿，啊，好需要一个男生来帮我，应该可以了，先这样。不过我们等下就要煮中饭了吧？好累哦、喔！啊，煮中餐，然后中间得煮完，那等下又要煮晚餐。但就是缓缓的吃点小东西，晚上再来吃好料。哎呀，哎呀，哎呀，啊啊，哎呀，哎呀，啊，这样应该可以吧？来试试看。是不是太高了？好近！哎、欸，小人来了！哎、哦欸，有有有，对对对，这里，右转右转，是谁？是谁？小心哦！哎哎哎哎哎！小心有点水分了！等我们一下，我们先来了。好，小心哦！这里，这边，对对，停这里。刚好。对嘛？对。九百了！我刚好在等很久吗？还好还好，我刚好在大闹床。这里，这里搭的，对呀、啊，开心了，对，好久不见，好久不见，来很久了吗？还好还好，我就刚来，然后看没有人，我想说，哎、欸，我有带一个吊床，我就来带，我就来带，就是你带的、啊，哦，你也带了很多东西哈，我带超多东西的，应该不会只有我们三个人吧？不，不可能，会吗？但是如果是的话，也不用担心，你会搭帐篷吗？搭帐篷，太好了，<笑>找你来就要搭帐篷的，可以可以，但帐篷要不要先放下来？哇，这东西真的超多的。露营其实最讲究的就是你有没有用，但是对于新的团体，就是这次我要露营的对象来说，我们都彼此不熟悉，所以不知道谁可以做什么事情。然后我很怕我成为那个没用的人。装备真的很多哎，对啊，多的。对，因为还是想说先撤下，全部都撤下来。露营的车子真的要超能装的，椅子可以先搭起来，免得等一下累的时候，就随时有地方可以坐。嗯，天幕是哪一个、啊？我觉得天幕是这个，是这个咖啡色，咖啡色这个，嗯，这是谁会啊？啊，这样是正面没错，它这一个整个都要拉开，是不是？应该是，但是我先来看一下怎么搭。我完全没搭过天幕，完全没有天幕，真的是我傻眼。当我一开始信誓旦旦觉得说，我今天就是搭帐篷的好手，交给我就对了。然后第一个考验就天幕，我就我不会。它是这整个脚都要拉起来，是不是？对，每个脚都要拉。哎，这影片太长了。呃，还是我们等人来再弄。<笑>那先坐着好了。我们先坐着。这个是要这样敲下去啊？哎，对，对，等一下要找那个四个位置，没有，要先把绳子拉开。先把绳子钉，然后拉开，然后再钉这个。没有戴手套。这是你的，这你自己戴的。好齐全哦。因为我就怕银锤不够力，会锤得很辛苦。我们先坐着休息一下，我同时看一下，这要怎么搭？第一次搭天幕，先休息吧。椅子可以先搭起来，免得等一下累的时候，就随时有地方可以坐。哦，好累哦。主要是好热，可是这个风吹了又好舒服。对啊，我们等人来弄，还有人，应该不会只有我们三个吧？应该基本上都要五六个吧？怎么样也有个男生，对，因为有男生比较方便。我试着，你们先坐着休息，我试着研究一下。我完全没有任何概念。哦，我好像知道怎么弄了，这样子，然后上面再套一个避雷针。啊，什么避雷针
，没事，我有带。<笑>避雷针，我是装在组的。很疗愈哦，你们可以发现一下，这里也要一个，对不对？对，是这个，这个爽度不一样。嗯，然后才不一样，要稍微用力一点，哎、<笑>稍微用力一点。它打到上面这个不会跑出来的。哦，打这么低啊？对，它底下都是土，所以可以。换我，我帮你打，来。是不是很好玩？嗯，很像小时候玩那个跳跳，哎，那可以，我觉得可以，可以，可以，可以。那如果它这个地是那种松软的怎么办？就要用更长的银钉，就把它打到更深。对，有还有慢慢慢慢再下去。换、欸、手，换手,手,手。一直很怕自己当一个无用的人，因为他们很不好意思主动跟我说：“哎、欸，秀姐，你你弄这个，你弄那个，你就自己要找有没有什么事情是你可以做的，然后可以帮得上忙。”所以就是敲敲啊，打打啊，然后把它撑起来。就直的就可以了吗？对，往内一点会比较好，这样子。哦、然后现在、哦、有点斜斜的这样，对,對,對需要调节这个绳子。可以哈，那你们拉住哦，晒衣服。我不是很会拉那个绳子，我不我。我来看看，我来看看。嗯，哦哦哦哦，是这样子哦。对，这一个勾错边了。哦，是吗？这个也勾错边了。是我勾的吗？没注意到。好，这两个重敲，是怎样？没关系，怎样勾错边？就是它勾到的不是那个洞。我、哦、要整个拿起来。对，因为它这个勾错了。这真的敲一敲手都很酸的、嗯。对，哦，手超酸。总<笑>有人扶着吧，要不然那个他们还在，欸、他们那在忙什么都忘了，反正在在忙着拉那个绳子，就我幼稚园的时候也蛮常升旗的。从来没有看到那么会用贡图亚的人<笑>，其实很疗愈哎。可以，这样可以，这样其实可以啦。金玉姐，你放你放手的话，看看它会不会掉。但它这两只会不会有点太斜？太斜进去了，我就把它松一点，小心哦。我再把它拉伸，这样这样，我拉松一点。这一只也要出去一点，因为两个不不平衡。好，有，可以吗？再斜一点点。你说再斜一点、啊？对。OK。等下我看。哇，我觉得我们好棒哦、喔！虽然很有成就感呢，虽然我只是帮了一点点小忙而已。你可以每一集都来吗？可以吗？我可以每一集都来吗？没有了。但是其实这样搭其实就蛮简单的。其实正中午搭帐真的是蛮辛苦的，对呀、啊，好大哦，想笑哦，是因为不要。既然已经搭好一个天幕了，在哪里？那边呢？没有搭好啊。哦，有人来了，是不是觉得很需要帮手？我还蛮常露营的，所以我都很期待。去任何地方露营，搭帐篷应该可以。搭帐篷我觉得也不会太难，嗯，会很难吗？<笑>应该不会太难吧。就如果有有有两个男生搭，我觉得大大致上应该可以搭得起来。秀，给呢？天幕我们搭好，帐篷就给你们搭了吧。哎，先给我们一罐啤酒啊！没啤酒啊，所以剩两个，对不对？搭起来你就可以煮饭。啊，哎呦，多么可爱啊，这个。他要，他要盯到手，盯到这个跟地面差一点点就好，拉紧。你怎么那么厉害啊？我我有在录，但但我第一次搭天幕，但还好，应该还 OK， 可以再拉紧一点。棒棒的，可以。啊，顺便要做一下，休息一下。好羡慕，为什么大家都穿 T 恤啊？你为什么穿长袖啊？我以为很冷哎，晚上很冷，你晚上就会很。天哪，我真的没穿 T 恤。才一个天幕，我们就已经累了。你你才只有两边而已，你只有两根。所以你们有搭过帐篷的经验吗？我有帮忙
帮忙吧。没有录过影，没有录过影，对，第一次。我也没有录过假的，真的，真的假的？我们还有帐篷。我录过影，我录过影。你不会搭帐篷？可以可以可以。你们这些好手好脚的人，没有人要来帮忙。啊，好重。哎哎哎！你的东西怎么那么多？你可以来帮忙吗？好重啊！一台拖车哦。天哪，你的这拖车感觉好大啊！你的装备也好齐全啊。你偷偷看，偷偷看，我偷偷看。你把你的家当都带过来了吗？你自己带一张椅子啊？哎，对啊。哎呦，好多吃的，有吃的，有吃的。对对对，哇，还超多吃的。欢迎欢迎，热烈欢迎。我很像，我很像来山上打工的，有没有 ？Magic。啊，我把它套上去，套上去就好，可以吗？可以，不好了。你好了，你好，那那给你，那给你用，那么厉害。我们两个人电视购物人哦，一来哎怎么样？这椅子喜欢吗？哎，一一张三九九，两张五九九哦，可以可以，谢谢谢谢谢谢。在这边电视购物也蛮强，可以可以可以啊，开心开心，哇耶，舒服舒服，好了好了，休息了，今天真的可以，就这样吧。现在要干嘛？没有，不用什么事都不用干，叫个 Uber 吧。他们想五百亿，五百亿，你不就是我们五百吗？五百亿到到点餐，刚好修剪改，我想说叫修剪改煮就好了。我说修煮东西那么好吃，我怎么好煮的？对，是不是？太棒了！修煮菜太好吃了，带他一起去露营的话，你吃就不用担心了。那其他事情我可以来联动。他这么会做菜，我还去过他们家吃饭，对，完全交给他就好。今天因为哦那么热，又那么容易流汗，所以我为大家带了麻辣烫。我好像不太适合，有没有？我想都会很冷啊，谁知道今天那么热？有人可以帮忙洗菜吗？可以，可以，可以，可以，可以。还有要洗的吗？我拿过去了。这边也有，两边都在洗。哦哦炒一个那个空心菜牛肉，怎么样？好，好，好。你是要在那边切吗？这边也可以的。连哥要高丽菜，对不对？对。高丽菜可以加在这个汤里面。连哥，我可以吃这个吗？就是带来大家吃。好多，露营一定要很多。这个吃吃喝喝的。我上次一个晚上，然后刻完一整包，它就是会越吃越刷嘴。嗯，我觉得我真的太热了，我去换换衣服。所以你露营也是这种自己搭帐篷的经验吗？对啊。露过几次？这边还有三次，数不清了。可能十次吧，十次。那也蛮多。你怎么还没洗完？对不起，不够专业。我帮你拿过去好了。哦，是。蒜头我觉得应该已经剥的差不多。奇怪，怎么有一种洗不完？我跟你讲，露营真的有洗不完的锅碗瓢盆。露营的时候就是疯狂洗碗，因为你就是会用大量的锅具碗盘，然后用完之后你得赶快洗，不然苍蝇啊、什么虫啊都会来。然后下一餐又要再用新的碗盘什么这些，所以说一直不停的洗碗。需要了，需要了，菜好了吗？菜还没完全还没洗。菜可以切了，菜可以切了。哦，菜可以切了吗？菜还没洗，怎么切？先先用这个，先用这个，先用这个。现在碗洗完了，一整天都不用洗。没有。碗洗完之后，你一整天都要一直洗碗，而且晚上水会超冰的。哦，原来露营就是要这样自己带一桶一桶那样的水。你有露过营吗？我没有，第一次啊。我有两次的经验，但我后来跟修聊的时候，修说我们那个不算露营，我们是人家搭好的。对啊。然后我有一次去睡那个露营车，好吗？然后睡到隔天起来，因为我一进去那个房间，我就觉得那个那个那个地歪歪的，我就跟我老婆讲说，我说这个斜斜的不好睡。她说你你太娇嫩了，结果我睡起来我腰闪到。真的？那你太娇嫩了。太娇嫩，太娇嫩。我们上一趟是睡露营车啊。哦，是平的吗？是平的，是平的。有冷气吗？有，有，真的假的？嗯，那不算露营哦。而且露营车，啊，露营车，然后它里面有厕所啊。天哪！可以上车，我们接下来那是高级的，所以我没有，没有野外过的。可以炒了。那火很慢，火太小嘛。这应该很快就收，因为它有个高度。你是要炒空心菜的、啊？空心菜牛肉哦，这是我个人非常喜欢的一道<笑>。我以前年轻拍戏的时候，我连续吃了两个多月，当宵夜，每天问我好好吃哦，每天重复我说哇好好吃哦，怎么每天都那么好吃？这高丽菜不用全部加吧？不用不用，等金针菇啊，金针菇丢下去就可以了。我很喜欢煮菜，但是我很懒得收拾跟跟备料、切啊那些味道。我们今天洗碗工已经找到了，是我吗？我还会擦桌子。哦，还会翻锅、哦，可以可以可以，翻锅还行
，你来调味好不好？我我不太会调味。<笑>炒菜梗天下，哇，太多了啦！不会啦，哇，好香哎，因为有那个蒜头的味道。嗯嗯，这个应该不用加到太多了。对啊，就加一半就好。对，这个很滚哎，很滚可以，我觉得那个可以。哎，它可以拿下来，可以烤猪排。拿抹布，拿抹布。说它要加什么？盐、盐啊、酱油、胡椒要，胡椒胡椒最后再撒。要要要起锅之前再撒。好，不要太起。还有胡椒。撒一撒，我飞出去。对啊，你又撒进去吧<笑>，因为它刚一阵风。好，来，那个酱油要来一点，一点点啊。酱对，酱油应该其实一点点勾的味道就好。对，没有沙茶酱。没关系，我们吃清淡一点。啊，忘记试吃，完蛋了。谁要试吃？哎，还可以啊，还可以啊，还好有咸的哦，没有到很咸，嗯，真的有点不咸。这是回炒，对，回炒不够咸呐，真的不够咸。你为什么可以一直变出东西？我从我的行李箱拿的。那是什么？手冲咖啡。哦，哇，还有咖啡液。那我们还要煮热水。我回来了，放好，休等了。应该可以。好热哦。你跑去山下买衣服要？对啊，他去跟那个老板借衣服。这样应该够，然后试试看看。我吃到一把盐，哈哈哈哈哈哈！哈哈我吃到一把盐。哈可以可以，够咸，够咸，心如帮我们证明已经够咸。你可以拿它甩吗？有有有。你在忙吗？耶！哎，没事，没事。要洗碗吗？因为我看你在这边很久没有回去。我在洗大家的碗。这个，这个，这个，你放着，我来洗。麻烦，麻烦，感谢，感谢。这个紧急要用吗？哎，还没，这个没有，谢谢。好。您多红嘞。这样子要洗碗吗？煮好可以先吃哦，来，来，我为大家来服务一下。看起来好吃哦。耶。蛮大的。王子面要放吗？哎，可以啊。雪芙，你那什么？我我有带一些饼干，食物，零食是是，但是有点健康、哦。文青，你看还有气质哦，手冲咖啡壶呢，对对对，对呀、啊，很小。我有热水壶哎，像我本身、哦、真的假的在哪里？我本身是做工出身的，我的车子里面有一把电锯。<笑>你要煮热水，随时锯东西是是，来哦来哦来哦，自己来哦，严哥，可以吃辣哦，来哦来，哎，川剧，这里这里这里，筷子在这。你那是什么？冻冰线，因为它要煮热水。那你电哪来？在旁边啊。你自己有带电来？真假的？你有发电机啊？我想说你有带那个那，我们叫拍戏叫什么？那个牛是不是？还是那个电池啦？对呀，那个大。哇，你自己带延长线哦。冻冰线。好好优秀哦。我有他自己带电，而且很好看耶，它那个颜色超好看。嗯，就是露营到后来就会追求一个。好看，好看，这感觉好像很辣哦、喔。哎，蛮辣，你吃辣吗？嗯，不是很会吃。哦，那你那你要慢慢吃。好，谢谢。我想喝。哇，这感觉超辣啊！好咸哦。是不是？盐拌太多啊！我刚都吃到一坨盐，你觉得？你可能又吃到盐了。真的、哦？嗯。还可以吧。还可以。还行哦。嗯。那这肉蛮好吃的。真的啊？对啊。哇，谢谢你。嗯，有点扎实，对啊，哇，留下来的汗是值得的，好吃。哇，这后劲很强哎，嗯，是不是有吗？不会，你已经开喝了，没有，没有，哪有后劲？我想在哪里？我怎么没有看到？就是它有一点麻麻的感觉，辣不辣都无所谓，重点是大家要量力而为，就是你吃完辣之后会有什么后遗症，自己要想清楚。因为这边是山区，你知道吗？如果在自己家里当然无所谓，没有厕所，养成这样。是啊，这真的啦！重点是在这个温度吃这个哦，对，没错，很热，我们的汗逼出来。本来以为今天会很冷，然后吃个麻辣烫还蛮适合的，谁知道今天？但我觉得晚上应该会。你想温度啊？温差会很大。嗯，很辣。所以你们这一次是第几次露营？第二次啊。跟我们分享一下。我们第一次玩游戏做饭呢，然后不知道干嘛就有一对输的。就自己做饭，然后赢的就是去吃那个营区的高级料理。哇，好爽哦！那我们是为什么赢？我忘了。我
啊，劈柴，没有生火，生火，生火，谁先把那个火生起来，然后让那个水煮开。真的、啊、就赢了。今天在在在玩这个游戏就太好了。今天不用生活啦，重点是今天没有高级晚餐。今天没有，今天没有高级晚餐，那就下山去。那所以今天就什么都不用做，就坐在这边坐到睡觉，对不对？嗯，也可以。哇，手中咖啡，来来来，我们把这边清空。没事没事没事，随便就好。哦，你有学过对不对？我之前拍那个软山的时候有学，嗯，对对对。但其实我泡也很随性啊，不用，也不是很厉害的那种。桂妹姐那个嘛，对对对对对，这样是最好的啊！我觉得就是开心、舒服是最重要的。这王子面很好吃哎，好吃，好辣。王子面沾那个辣汤啊，对，超好吃，很辣，很好吃。等我一你的咖啡豆是会碳培味多，烘焙烘烘焙的，浅焙，所以会酸。对，哦，你喜欢喝酸的吗？不喜欢，真的假的？所以所以我才问你这个问题，没事没事。那你是喝拿铁还是美式？我喝美式，我其实一开始喝喝拿铁，但是后来有人跟我说，喝咖啡的人不会喝拿铁。我说为什么？他说喝拿铁其实在喝牛奶。我说真的吗？后来我才知道，原来喝拿铁真的一点点呢，其他都是牛奶。对啊，后来我就觉得那我就喝美式哈。其实我会开始喝浅焙，就是因为我从拿铁改喝美式，然后那个浅焙的。我就开始喜欢喝酸的咖啡，真的、哦，嗯，因为才喝得出那果香。对对对对对,對，可能因为跟我饮食有关系，我也像我吃火锅，我也不我也不沾白醋的，我就不喜欢吃、哦、吃酸的东西。哦，我,我是很喜欢。嗯、我麻辣锅都要沾醋。对，辣加黑醋超好吃。哦，哎、欸，开始有点凉意了，是不是？我今天看天气预报，那个什么。苗栗最低温十二点多度，真假的啦，很低耶。清晨，听说他早上就是可以看到云海，就清晨，清晨。要多早？大概六点八点。放弃看。那你可以代表，对，现在在想那放弃看。你觉得你可以起来，然后就这样转一圈，然后我们早上八点的时候跟你会。吃早餐的时候看一下。这日出不知道看不看得到，这里日出要看云层了。对，对啊。我等一下。嗯，好酸啊！真的假的？真酸啊！那香，它很香，很香、啊。只是我口感，我不敢喝酸咖啡。你看不喜欢酸的呢？它不耐酸，完全不耐。我拿个杯子给你。可以可以可以可以可以可以，在我旁边。你 Q K 啦？我不用 Q K 了 ，Q K 了，好久没听到 Q K 了。那我想一点冰块。嗯。可是我只要一粒就好。好酸。没有很酸，蛮好喝的。对。好喝啊，很香啊，很好喝。还好，不是这不算，还 OK， 还 OK， 一直被吃吃吃。每一个人都要跟你说这不算。嗯，看你这样吃，害我想要继续吃。对，好好吃的。不是，而且你要加那个王子面。对，那我们小心小心。哥，没事没事。你好，西美，你做这个好不好？该不会是我刚椅子没有弄好吧？好了好了好了，放慢一点。可以啊。现在露营区都有没有都有没有那个宵禁啊？他们就是会规定十点以后不能喧闹，但是如果营区只有你一个人的话，也你一组人的话就就无所谓嘛，就无所谓。对,對，哎、欸，林哥吃吃看，就刚刚太后的里脊肉，嗯，是没有味道，可以，有味道，有味道，有味道，柴吗？不会，嗯，有一点，没有加糖，对不对？我加一点点，嗯，好吃。没有加醋，对不对？没有，没有，没有，我们还是知道酸味。你的咖啡还在，那昨天。有问我，嗯，就华灯的艺人，露营最想跟谁一起出去？嗯，我就说他，因为他煮东西超好吃，对，什么都不用做。我说他可以煮东西，我感觉这一区就是他的区。我说其他交给我，然后他们就说那最不想跟谁？我吗？对，我就知道，因为我啊，最不想跟心如姐，因为因为不好意思叫他做事情啊，他就会一直在旁边一直喝酒，一直喝酒，然后就就什么事也做不了。好吃，好吃，嗯、好吃哎、欸，很好吃，对啊，好吃，好吃啊，就很好吃。所以我们等一下干嘛？搭帐篷，搭帐篷。嗯，那我们等太阳太阳下去一点再搭吧，热的要命。哦，也对了，对你你的节目就真的这么轻松、就是、嘛？对啊，<笑>就可以玩游戏玩到收工就对了。就是我就是一个什么事都不做的人。<笑>我现在给你一张机票，你要去哪里？把小孩种蔬果。<笑>自己在台湾<笑> ，OK。只要分得开都好。<笑>超坏。哎、欸，桃子姐回来了吗？还没，她下礼拜回。哦，你想要回来？想<笑>想，没有讲话，没有讲话。
你想要回来？想想，没有讲话，没有讲话，想了一下有没有？想了一下，问问自己内心最深处的答案，当然还是想。对啊，你那一下我们会把它剪很久、哦。我昨天<笑>想了五分钟。昨天有跟他通电话，昨天讲一讲，我说你也该回来了，因为对没办法，女儿一个人在那边生活。但是儿子跟老公也在这边呢、啊。<笑>我们上对我们上很无聊，我们还就是闲到玩比手画脚。嗯，晚上，可是很好玩哎、欸。什么声音？有音乐的声音哇，还有投影，有信哦、喔，好高级哦、喔，那是什么？你可以去看一下任务，这这是通知我们的吗？通知我们有事要做，不想去。天哪！哇，上面那是蚂蚁，哎呦，是，我感觉不妙，不想要来玩玩嘛，好酷哦、喔！你也跟去玩逃避，交流一下。我以为是那个。这录影区本来的，我现在才看到。没看那的信因为刚真的太专心，在注意力在那边了，所以这是打开就好了吗？对，还是要打开。好，打开。你要压塞吗？谁啊？应该有一个。哇，什么东西？哇，哎，你们牛皮纸袋好好看哦。这个你们猜吗？哦，你猜，你来猜，你来猜。哦，谁猜谁？他就是那个。哎，你看我们还有风风，好高级哦，风啊风啊，对啊，这很帅，认真呢。又有地图 ，Oh my God！ 要爬山吗？不要吧！这是我，我是你的领主，好，怎么样？各位新科联的贵宾，这是我选的高海拔，一定大家还喜欢吗？在高山上生活，必须要有良好的体力，以及对高山气候的适应能力。为了让大家能够更快融入这里的环境，我安排了一项特别活动，请你们现在就前往地图上的地点，这是一处天然的人气。等一下，他从一千两百米走到一千四百米的海拔处、欸，所以所以，叫来叫来，露营不是求一个放松吗？求一个舒压，把我们行程搞那么满干嘛？光露营就很忙了耶。<笑>其实我是觉得还不错哎、欸，因为如果来露营区，然后附近如果是有步道，我们其实都会去走走看看。可是其实当下我听到他们大家好像就是觉得不太。想离开就是觉得很舒服的时候，我就也没说什么话，因为我觉得团体为重嘛。那你们节目会不会很无聊？无聊到就是。工作人员躲去那边，躲去竹林里面，然后当野人出来吓我们之类的，然后又不是好，这太无聊了，应该不会那么无聊。但是下一现在是一千两百米，是我说我们的高度。一千两百米高度。哎，我怎么觉得这个很像？只要爬两百公尺的海拔，哎，这个是什么原始山林？对啊，真的很爬山，真的很原始。爬山就是这样子吗？哎、欸，好像是这样吗？有的人喜欢走这种没有没有整理过的。看不到底耶！我看到路的时候有点怀疑人生，因为我觉得那是一条看不到尽头的路哎。那个竹林其实我觉得也非常漂亮，对，然后有一点点雾雾的，有一点。有点魔幻的感觉。竹林深处，哎，这边会有蛇吗？会，应该会，一定会啊。所以登山杖有一个好处，就是可以东敲敲西敲敲，叫做打草惊蛇。那真的有用啊，真的啊。那你你那里先走。哎、欸，我已经开始脚酸，怎么办？对啊。哎，来人啊，那个有轮有轿子吗？快点。给娘。给娘被叫哎、欸！爬山是一个很好的运动吗？是是。但它是运动训训练你什么？腿力、心肺、心情、心肺、腿还有下。心情是什么啦？训练心情。还有屁股。爬这个山累还是爬楼梯累？都累。其实我觉得楼梯比较累耶。我觉得我好累啊！我个人觉得什么都累。我觉得坐在椅子上是最舒服的。是的，躺在床上也。能坐就不要站，能躺就不要坐。真的。对。哎，还好我们刚没喝酒。真的，真的，要不然就会很喘。那等一下下坡会很难下吗
哦，下坡又滑，有车子，应该是原路回去哎、欸，这车子应该上不来、欸。坐车你敢坐吗？我觉得超凶。<笑>不是，他搞不好有另外一条路啊。到了吗？到了吗？到了吗？看到牌子而已啊。我们才上了三十米吧。三十米，应该还看不到底哇，看不到底啦！哎，我们才走五分钟不到哎。他说二十分钟哎。对。那我们现在下山呢？哎，听你的。哎，我们一起拍一张照好不好？这边这边，拍照拍照。这里。拍照耶。我觉得。博宏，你走在水壶后面。对，我也觉得。因为他他滚下去会没有人发现。我滚下去我会叫，应该会有声响啦。有声音会叫。哎呀，哎，他在滑在里面演的是你学长，对不对？对。对。就是一直叫错人家名字的学长。对对对。其实是真的。你是真的叫错。对。然后导演就说：“哎，就这样子吧。”就这样子吧。啊！我的妈呀，我好累哦。OK 的。抖了吧？还行吗？还有一段吗？还早，还早。学父，我跟你说，你的登山杖要往后撑，因为你往前撑的话会容易更累哦。你说这样子撑，就是就这样子，就你走的时候在这里会比较累，但在这里就会比较轻松，就在这样子会比较轻松。但如果你在这里就会把你往后推，这样子，对不对？真的很抖哎，抖到我都想说，我真的很像阿妈，拿那个登山杖这样。怎么还有啊？还好我没带水，我宁愿渴，我也不要拿一瓶水。还要继续走啊？怎么还没结束？还行，加油，加油！加油！我就明天会踢腿啊，踢腿了。你光爬山就很累了。为什么会喜欢爬？哎，到了，到了，到了，到了，到了，到了，到了。第一次走这么陡。哇，有饮料哎！哇，好开心哦、喔！可以，可以，可以，可以！谢谢大家，下午茶时间到了。我有椅子，哎呦，有椅子可以坐。这个是什么？这个是马吉吗？这里一千四，我们爬两百米的意思吗？海拔两百米。我觉得这一定有一个是芥末吧？哦，对，它颜色看起来怪怪。我倒没想到，应该不会吧？抹不会这么过分吧？不是，抹茶这么辛苦，哦，太累了，太累了，哦，好累哦。这是不知道是不是真的。所以我可以，你要先试试看抹茶鼻吗？加油！天哪，我先喝东西，好渴。所以我们就吃吃喝喝就对了。耶！它是不是有冰淇淋？哎、欸，有哎、欸。它上面是什么？米汤。米汤。嗯嗯。哦，雷茶。山神讲话哎。对了，苗栗雷茶。山神爷爷说话了。好喝哎。谢谢山神爷爷。所以要拉拉吧？可以。哦，这马蹄很厉害。真的吗？我出乎我意料。好吃。一种在山林里下午茶的感觉。嗯。哇，刚白爬了。刚刚小好的马吉吃完又白爬了，它很 Q， 好好吃哦。真的吗？我会吃。哦，等等，我还在喘。慢慢来，慢慢来，慢慢来。你还在喘，不要吃马吉，怕你噎到。那你先不要吃。你先不要吃。你平常没什么在运动吗？没有。那你拍戏怎么有体力撑？没有体力撑。所以它的累是这个意思。对，应该是那个动作。叫新竹苗栗。特产，他们雷茶做成冰沙的。哎，新竹跟苗栗很近吗？很近啊，连在一起啊，就在旁边。连在一起。嗯，三十那边那边笑到在发抖是什么意思啊？这么不给面子啊？没有，很远，就是很远很远很远。开车走路很久，走路要走很久。哎呦，我们台北跟桃园有距离，我就知道，它是这样子的距离吗？差不多，差不多，差不多。好，可以不用再回答我了。你有做过马吉吗？好像有。以前带小孩很多那种户外教学，就类似那种，应该有。对，然后都要什么一直扯扯扯，就是要体验嘛，做马吉啊。然后每个爸爸每次到那个时候都拼了。为什么？赶快把它做完。我跟你讲，校外教学很可怕，就是生活比赛跟做马吉比赛，这两个比赛爸爸都会疯了，因为生活生活就是要比你快，看谁生的火又大又旺，然后烤烤把烤地瓜比较好吃。然后那时候爸爸就会拼了，然后马吉更是可怕，因为马吉要一直倒，一直倒，一直倒，然后你就看看每个爸爸啊
爸爸的战争，爸爸的战争，有点怪，好辛苦。对，真的，爸爸就个很怪，然后就换你，换你，换我吧。哦，好好好。我觉得爸爸要参加运动会才辛苦。哦，哦，超累，超累，真的，还要扛小孩。我有一次人生经验，他不是扛小孩。我女儿的幼稚园有一次说办学校运动会。来，接下来我们邀请这个现场啊，有来的爸爸妈妈哈，我们爸爸把妈妈背起来，背到对面再折班吧。我们来看看哪一班的班级比较快哦。然后所有人都瞪着，那老师说你他妈的工伤，好嗨哦！哎，这上面真的很凉，嗯，很舒服啊。现在架那两个灯，不会让我们这边待到晚上吧？不行啊，晚上下去好危险哦。而且我们还要去搭帐篷，对，这样下去可能就有人搭好了，对不对？我一直一直希望人家搭好，赶快许愿，三神啊，三神啊，帮我们搭好帐篷啊！我想要等下他爬下去，下下去还好，下山不会累，只要小心膝盖，对，下山伤膝盖，小心膝盖。那怎么样才能不伤？登山杖往前，嗯，或者是你侧走，但侧走有点危险，侧走是这样走，用屁股用屁股走。因为就侧面下去，这样侧着这边这样比较防滑的，像下阶梯一样侧着下去，但是真的很陡在这样子，对啊，对对对。所以你们节目真的都没有，就是坐在这边聊聊天这样哈、喔，这样会让人家有一种慌慌的感觉。为什么？就不知道要干嘛了吗？来呀，安静也可以，我们可以安静五分钟。可以啊，我们现在比赛不说话。好 ，OK， 好。哇，可以。其实我觉得露营就是要很 c 这也是我从新武姐身上看到的，就是反正露营本来就是这样，没有说一定要马上我们一到就是什么东西通通都备好，然后再休息，没有。其实你想休息的时候，随时都可以休息，安安静静的听树林的声音啊，这种我觉得都是一个很好的呼吸的时间，就是停顿，让自己静下来。虽然我不觉得我们那时候有真的静下来，就是那个安静五分钟的那个时候，可是就是。蛮不一样的经验，其实蛮好笑的。我自己都很想要笑场，然后很想要讲话，很想不行。是我自己说比赛，我还是绝对不能先讲话，就是不能去对到眼神享受大自然这样吗？这真的可以哦，走得很心虚有没有？我们我们可以走吗？刚这一波是很陡的哦。对啊，好像国王讲侧要陡的时候就要侧着走，对对对，就变侧着走。那还可以，这还没有到那么陡，紧绷哎。对啊。怎么会这样？这边会滑，要小心哦。对啊，这边比较滑，这边很滑，这边很滑。真的，这膝盖不好不能来。哈哈哈哈哈！他们都已经走下去了、欸，好快，好速度。哎，这不小心就会滚下去。对。噔噔，真心不好走。不好走啊，嗯，有点滑。嗯、这边很湿哦，要小心哦。好,好，慢慢走，慢慢走。他很慢，他很慢。他很慢，他超慢。那所有人爬山都是爬这种山呢、啊？没有看人，我去爬过玉山前锋。哇，是怎样？也是这种样子吗？它除了这种样子之外，有石大石头，你是要这样四脚并用的，对不对？要攀上去。为什么要这样逼？而且很陡。那没有百百岳就是就是这样子的百岳。山千米的
。对，是你姐在玩吗？她对她那时候生日就想要脚酸了，给自己一个挑战。嗯、哦，然后又抽不到玉山，因为玉山是两天一夜。小心，小心，不要去，不要去。我要抽签。这边品的玉山前方是没有看到有奖。哦，那个沙子，你是。从小就喜欢还是沒,對、啊、没有有，就是陪我姐。哦<笑>，她说想干嘛我就哦好啊。那可是我露营也是。所以说你的你的体力跟你的身体能力能够。我们有特别训练。叮当终于出现了，好阳光，好空气，好朋友跟好酒，多好啊！哇，舒服，是不是？山神真的有听到我们的愿望，因为现在来点 s a k 好像还不错，对啊，而且它冰冰的，来，好来来，就就就是它了。突然觉得这一趟是不是我第一次认识萱萱，我觉得她跟她外表看起来不太一样。他超凹豆哎，你知道吗？对，真的，超级凹豆。刚好我就是有，他是走图书馆路线的。刚好我有露营过，然后也有爬过山的经验，什么都会。谢谢，谢谢，靠你了。嗯，耶，谢谢，谢谢，谢谢大家。大家辛苦了，开始露营的感觉喽，是不是？现在才开始。对，露营就是要这样。我们搭帐篷需要多久时间？看一下帐篷长什么样。五四点四十，我觉得我们要在五点半之前把它搭好，因为真的天黑之后就不好做。我们要一些人一起搭帐篷，一些人对，所以我们要不要来分配一下？先搭帐篷，对，好，走吧，我们去。OK， 来搭帐篷。帐篷，报告，这女生的，女生帐，这是男生帐，好，这会不会？哦，这蛮重的，来，一次两片差不多，两片，两片，两片，两片，两片。哎、欸，老板，请问一下，你的地板要盖在哪里啊？这样，那那就这样子沿路区一点点，沿路盖，沿路盖，这样，这样两片是一边这样，这样，所以你的你的帐篷就会搭在这上面嘛，对不对？三个两两这样子吗？对对对对对，共六片嘛，对，总共六片。等一下，那个帐篷是放在这上面是不是？是的，哦，它的门在哪边？前门。哇，这看起来好，这个是前门，招牌的地方，招牌的是前门。我整个完全都不知道。哇，这是大的帐篷，我确认一下哦。招牌在这里 ，logo 在哪 ？logo 在那边。哎，那我看一下哪一个是睡觉的地方，有窗户的地方。门，看门。对，要看门。门在这里，门。啊，反了，反了，反了。我来看这边，它只有一个门吧？还是有前后门？只有一个门。啊，没有，真的有前后门。有的有前后门，有的有前。真的。我们要再转，要再转。门吗？门在哪里？门在这里，哎，是不是反啦？哦，那边是门啊。等一下，反了，反了，反了，反了，在这里啊。这是玩那个小朋友不是有那种吗？没错，这个是门，这个是门。哪一个是门啊？这里啦，这里是门。等一下，帮我这样子抓，抓这个 X 型。抓上面的束带，是不是？你要怎么抓？它很容易勾到。抓上面，不要抓下面，然后放下来。等一下，现在门是开哪边啊？坐北朝南，门开西北。那我可能要移。门开这边呐。没有没有，它因为它是三面门。对，因为它有一个。它是三面门，只要太太难了。logo 在前面就好。三神呐，我们现在遇到难题了。不是因为搭帐篷，我以前搭过，但因为每一个帐篷搭的顺序不一样。但还好今天有轩轩在，没想到原来。外表最玉女的一个女明星、女艺人，她是最会搭帐篷的。这是床啦，哎，那是不是有扫？这个不是，不是，不是，它一个铺睡帐里面，一个铺睡帐外面。这是睡在里面的，外面是这个，外面的是这个。这样睡三个人啊？可以啊。等一下，我先确定哪一个是。对你先确定哪一个间？我进来看一下，它是有个拉链可以出来的那一种，叫房间是不是？小朋友，把手举起来，来，勾到勾到。对，这是门，没错。这里应该就是门了，这里是门没错了。我们要转过来转，你那边是？我们转好多圈了，真的，直接看影片最。哎，我们不是要先铺内帐吗？这种的那个帐篷是内帐后搭，那种帐篷才是内帐先搭。真的吗 ？OK， 好。那两个不同帐篷啊。好 ，OK。我觉得比较惊讶的是那个荣轩，他好厉害，好像很熟悉每一个帐篷的感觉。就是我来的时候，我就觉得，嗯，我应该是可以很厉害，可以，对。但是我觉得帮手有有帮忙到，我就觉得很很开心。来，先搭中中间的脊柱，对，那个脊柱，还有哪一根？嗯，绿色的，深绿还是浅绿啊？深绿嘛，不是不是那个，不是对，连根拿的那个。那个吗？小心手，那个会夹到肉。深绿色的穿这边，你们先不要组，先不要组，边
边装边。好 ，OK OK。教你们。穿，我知道这个我会。用推的。好，这个我会。边推边。去弄另外一只。这边，这边。再推。好，就一直推，一直推，一直推，一直推。好，可以。差不多了，差不多在中心点。然后再两个把它立起来，对不对？没有，还没，还没有。找到你的这边有一个这个叉烧，叉烧，叉烧，叉烧饭的叉烧，叉烧把它插进去。博通，那你应该在这里。哎呦，这里，这里，这里，这里，插这个，这边。对，可以。等一下、喔，先不要急。然后我需要有一个人去那边推。我来。然后你帮我拉着上面的这个，然后往前顶，往前顶。对对对，再往前顶。我要往前推哦，雪芙那边小心哦。好，你推，你推，来，我来推。你推，来来，好。好，可以了，我这边顶好了。怎么还没有插上去？你小心，你不要放弃我。等一下，等一下，小心手，手小心。可以，给你手走开，嗯。没事。好 ，OK。可以哦。然后把它扣扣子，对，黑色扣子扣起来。好了，所以那边是睡帐，这边才是大门。啊，真的？对。举起来转一圈。哦，对，四个人，一人一一边这样子。好，来转圈圈，转圈圈。大风吹，吹什么？可以，好了，可以停。风水老师说这个方位好。这个方位好。来换银色的，换这个银色的，然后边穿边组，这边一边组，这边要。另外一边在哪里？把它对，然后我帮你顺它的，顺它的那个，来。来，继续推，继续推，可以，可以，推到那个转弯处，可以。然后插前面的插销。插销，这个是内脏，没错吧？对吧？对啊，这是内脏啊，没错啊。明白，再转一百八十。哦，对不起，再转一百八十度。再转一百八。那个老板啊，那个那个地基要先看好啊，看好方位再再。好，来。我那个我刚学会风水啊。来，转过来。初级风水师啊。这六个人拿着那个帐篷在转圈圈，我觉得超可爱的。我觉得今天没有表现好，因为我一直分不清楚正面反面。<笑>我们一直在六个人一起这样子翻转，我就觉得好好笑，一直找不到正面。我一定要回去问达人，到底哪里是正面？我要怎么一秒能够认出正面是哪里？不要再犯这样的错误，太丢脸了。哎呦哎呦哎呦！小心小心，小心！障碍哦。所以这个是房间呢，对，这才是睡觉的地方。好，完美。所以是放在平地上，是不是？对，先下这边的银钉，然后再去打斜对角的。对，对，可以。我来，我来，我来，可以吗？可以。好多学问哦。那门是啊，这个。怎么扣？这边有一个绳子，这是外帐，是外帐。对，外帐这么低哦、喔。对，就是稍微要弯腰的帐篷，比较不一样，对不对？对，它这个帐篷跟你们的帐篷搭法比较不一样，这个只要挂钩而已。哦。所以需要高个儿来。红对红，红对红，绿对绿，红对红，绿对绿。还有哪里有？哦，对，这是中间没错，没错哦。对。我们先挂后面了，你们前面先不要挂，前面先不要挂，不然他们出不来。所以下面要勾哪里啊？下面要勾外面。哦，哇塞，这个很难勾。对，这个比较难勾。来，我来。下面好难勾。去外面。来，我来。好了，勾好了。勾好了。搞定，搞定，搞定。拿出来，搭个挂，弄个帐篷要这么辛苦。可以了，可以了。很棒，很棒。哎，一房一厅独立卫浴，很棒，很棒，很棒，好不好？还有另外一间，三十三万。哎，我觉得我们留两个人在这边装，然后我们另外四个人来来用来用另外一棚。哎，是不是这样？这是内脏还是外脏？大概只有，不是我在找脚，我们的脚在哪里啊？我们没有家了。然后睡饭店哦，我没有家了，这个了，对啊，可是没有脚啊，那个这里是啊，有有有啊，干嘛找到啦？住，啊，就睡饭店。精心安排，我被我破坏，真是抱歉啊。门在这儿，银色的，好。哇，这个光也太美了吧？对啊，这光好棒，夕阳。夕阳无限好，然后我们再搭帐篷，只是搭帐篷。报告老师，你来看一下，快点，大门找不到。等下老师有点贫血，老师先恢复一下。慢慢慢慢来，慢慢来。好了，老师恢复了。这是睡觉的地方
，要转过来，转过去，对。对，要转一下，转一下。往我们这边转。好。今天你找到大门在哪里？你应该找到睡觉的地方就可以找到大门的地方了。哎、欸，过头了，过头了，转太多了，转太多了。你这边是正面。OK。好，这样铺上去，你往下拉。对。它是直接整个在这一边的，是不是？好美哦，现在。要不然我们要不要先等一下？真的很美啦。看到了。真的。哦，云海。真的云海。先拍照。耶。哎，相机，你的相机呢？自拍，自拍，自拍。云海，真的云海，先拍照。耶！哎，相机，你的相机呢？我们来自拍，快点。自拍，自拍。我还有夕阳，太好了，刚刚好有最后一点点，最后一点点。真的假的？哇！有云海，真的。嗯，这平常只有坐飞机才看得到。太好了，耶！这一天很辛苦，看到那一刻的时候，觉得哇，原来露营是一个可以真的让你享受到大自然的力量的一个活动，就会觉得，呃，这一切是很值得的。太阳快要下山，然后那云海那真的超美。第一次看到这一种云海，我觉得这个很值得。但然后今天看一看。明天就不用早起来看云海了。哎，太五分钟不到他就下去了。对，夕阳好了，夕阳超，夕阳都要收工了。那我们干嘛？我们就喝酒吧。下班面对现实了。下班。最后几根把它冰完。最后几根还没冰完。我人生当中第一个帐篷，恭喜恭喜！我记得你会弹是不是？我不会，可是我有一次看到可以唱。哦，那你会唱什么？可能是拍戏吧。对，拍戏都这样。对啊，短时间内学会各种才艺。可是我我是短时间学会的，我三个月。然后你就就就我就一直弹到现在，我四十岁才会弹啊。好厉害哦！哦，我我现在快五十了，我都有弹了。那你音旋律都是你自己抓的吗？我有诶、欸，一开始有上课，可是我一开始练的时候，那个手好痛，痛啊、然后痛的时候你就不想要再练、欸。我了解，因为我二十几岁出唱片的时候，我唱片公司也叫我练，那时候我就说，我、哦、手好痛，我再不要练这个。<笑>然后觉得自己很没用，现在回想起来自己觉得很没用。啊，那你二十几岁的歌？不会不会不会，连哥，如果你那时候就当创作歌手，你就不会去演员、欸、演戏。对，我是几岁出唱片？我九七年出唱片，应该是哎、欸，对、啊，二十几岁出，二十几岁出唱片啊，对啊。哎、欸，我来生活好了。好啊，没事就来生活，我来帮你。喷浆方便很多，对啊，可以的可以的，就让它烧一下。国红，你要煮什么？没有啊，我喝热水。他要,要泡茶。<笑>这什么？吹气的，好酷哦、喔！对啊，它真的是这样子用的。对啊，它就是这样，但不能吸哦、喔，就不能吸哦、喔，你不能放在这里。不会。对啊，你要试试看。这跟吹剑的概念是一样。对，你就你就吸一口气，然后往火里面吹。要吹大一点，这个很方便，然后火就会很旺。好，哎，你把它吹熄了啦<笑>！我都晕了，我。好好笑哦，因为它这木头太湿了，要不然生烧成这样，其实早就烧起来了。嗯，有它起来，它就是太湿了，不好烧啊。你要把它吹，你不要把它吹熄。啊，我要吹熄了。你要把它吹熄了啦。好，我自己点火，自己点火。对不起，对不起。哎，那我们中午那个五花肉应该有解冻了吧？可以，可以，可以。五花肉就可以来炒泡菜。我没买泡菜。我沙茶酱啦，沙茶酱炒高丽菜跟五花肉也可以。我觉得厨师很厉害，就是会一直想到他们要做什么东西。我每天做的东西都差不多。我不知道你们会不会想喝哎、欸，那个红枣茶不会
。<笑>我觉得你你你你有一个老灵魂哎，你下午就开始泡咖啡，然后晚上开始泡红枣茶。啊、这种红枣茶在嗯天再冷一点，你们都不喝了是不是？解酒之后。<笑>啊，没有啦，你把那个炉虾放进去。然后放啤酒就直接做啤酒虾。你说啤酒虾就把虾倒啤酒，然后放盐巴、啊，对啊，然后煮熟就好了。对啊，对啊。那虾子不是很快就熟了吗？对啊，所以它就会吸那个啤酒味啊。哦，那我回家来做这个就好啦，多简单省事。几点了？八点。快点，快点喝桂圆红枣，快点饭啊！来来来，整一趟吗？哇！你不要吓人，好烫，好烫，真的好烫，不要摸，要小心，真的很烫。哦，我你不是演的是不是，不是演，不是真的演，我演的那么好吗？你摸什么？好烫，那把手。我废了，我不能做事了，我被炉子烫到了。没关系，你火都生好了。对啊，没关系，我帮你拿了一个手套。<笑>所以今天晚上是休。修当主厨，对，我可以当小帮手。我今天，中午其实煮一煮也。你今天煮什么？没有，我今我我觉得很适合吃个火锅，但是我我想要吃一点台式。哦，好啊，台式台式,台式最代表就是沙茶,茶,茶火锅，沙茶沙茶火锅。肚子很饿。哎，修哥，肚子饿哎，有什么可以先吃？哎，我刚刚先弄一个啤酒虾哎，啊，那你先给他们啤酒虾，我先来切，我先来把白菜这些东西切一切，好不好？修，你分配一个东西让我做吧。<笑>要不然我现在有点咸。那你剥虾吧。哎、欸，剥虾。那虾不是不是自己吃自己剥吗？这边有什么需要洗菜切菜？我要葱段，然后番茄。这个番茄应该要多,多一点会好吃一点。洋葱要切哦，哇！我跟你交换。我不会啊。哦，你就怕流眼泪。对啊。为什么会流眼泪？洋葱不是会流眼泪吗？不会啦，番茄。对啊，当锅底可以多一点，没关系。哦，番茄也是锅底啊。对啊。红萝卜有需要削皮吗？哦，我来，我来，我来。红萝卜，我来。哎。哦，闻到一个好臭的味道。扁鱼，扁鱼。对啊。番茄先来一点。好。什么味道很臭？番茄来。扁鱼，直接下。哦。扁鱼要炒，我爱。洋葱是不是也要炒一下？洋葱也要。然后我要水。哎，这里有，这里有。这一锅是。可以。我都切了，好了好了，两个够了。你要红萝卜切块是吗？红萝卜不用不用炒吗？也可以吃红萝卜是炒蛋，没有，明天也可以继续吃。好好，因为我们有三根红萝卜。还是我们来比较一下，今天好吃还是明天好吃？对，来切过。哦，好，好，开始吃饭又很忙了。走，光露营就很忙了。还有什么？笋子不用。笋子你们要吃就可以，可以放。什么笋子 ？OK， 反正现在锅底就什么都可以放就对了。对啊，笋子也可以做别的事情、啊。有笋子吗？有啊。那啤酒虾还好吗？不知道哎、欸。好吃、啊。好吃吗？赶快吃一下，好吃、啊。真的吗 ？OK 啊，很有味道啊。那赶快再去吃一下，快点，我帮你们弄，你们去吃。讲<笑>的好很厉害的样子。哦天啊，太香了吧这瓶。哦，虾子好甜哦。真的吗？<笑>它这个不是熟了的，但是它的皮，它的皮不能吃啊，还是要剥。你要试试看吗？削好，不用试试看啊。没有，哦，所以它是整只连皮下去烫的、哦。对，它这都冷冻的，就烫好之后，然后就就就就冷就冷冻好的这样子。因为这个都是苦的，这黄黄都很苦，超苦。我,我,我再把另外一只给它，这上面的黄黄的都会很苦。所以那个尾巴呢都不能吃啊。尾巴不行，都不行。尾巴也是苦的，真的、啊、也是苦的，超苦。我现在可以吃吃看吗？可以啊，它是熟的嘛，对不对？熟的，熟的。不苦，不苦吗？那你就吃皮就好了。不是我说尾巴，好尾巴。我想说你是吃皮。不苦。跑去偷吃虾，好好吃哦！天哪，真的、哦，好好吃哦。那你要把虾等一下全部剥掉吗？好啊。我来帮大家剥虾好了。我剥，大家应该还是敢吃吧？我我觉得我光磨这个，我应该磨很久。<笑>好厉害的刀工哦。还好，切大蒜不用整齐乱切就好。<笑>这红萝卜也太大。你平常做菜吗？简单的，就像那种红萝卜丝炒蛋啊。哦。然后，蛤蜊金针菇啊。蛤蜊金针菇是用炒的吗？还是奶油煮这样？呃、奶油，嗯，奶油煮。因为我煮东西都超级简单，简单对。就不不太调味的，对对对对对，对啊，因为我都吃的很清淡，所以久了以后我都吃没有调味的东西。我觉得蛮好的，目前好像没有什么事
那你吃虾？通常露营煮饭这件事情都轮不到我，然后到煮饭的这个时间的时候，我就不太有事情做，就插插不上手啊。应该熟了吧？熟啦，超好吃的。但好甜哦。很甜，真的蛮甜的。雪峰今天喜欢吃萝卜、红萝卜，没有，我只喜欢吃红萝卜丝炒蛋。哦，因为红萝卜整块没办法，整块假的，整块的话很整块很深诶。可是你除非煮得很烂，炖汤或是咖喱什么这种应该可以。就是变成是说你要很烂，那很炖到就是你咬的时候它已经整个软掉了那种。我把这个瓦斯炉放进来啊。好，你这样我喜欢，这样是台客的吃法，我就是台客的吃法。我我不吃美奶汁，我一定要吃那个辣椒酱油。五分钟上菜，玉米也可以炒啊，炒我就把它我就把它切粒啊，好不好？然后米酒，对，米酒。我真的肚子饿了，我要先吃点东西。你要吃虾？没有没有没有，我自己有准备。你准备什么？是零食？巧克力？巧克力？好，补充血糖。那个饭前可以先吃吗？这是惊人巧克力，我跟你讲，这饭前吃的。真的假的？真的真的哦，这是我们吃的那个，那天吃的那个。它可以保持体态。哦，所以真的不哦。你也喜欢吃这个哦？我那天吃觉得很好吃哎，纯巧克力。这七十二吗？七十二，这也是很苦。我觉得我们太晚吃晚餐了。有一点。太晚了。我们晚上摸摸摸，弄弄弄。哦，好好吃，好好吃。两晚餐会很好吃。我相信。欸、我真的没有在户外做过菜，真的、哦，真的吗？真的啊，因为你有去露营，那你露营呢？没有没有，我没有露过营啊。哦，我我本身是很想要去做这件事情，但是我因为我们家要出门的话有点麻烦，我的老婆她睡眠品质不好，她只要天一亮她就会起床，小孩又很怕被蚊子咬，所以我一直始终没有去做这露营这件事。你没有录过这种真正的录影的那种，没有，所以你也是去那种一破三十的那种，上次去去人家搭好的，然后是有餐厅的，就一破三十。但我就觉得那是录影啊，他就觉得不算啊，他他他很坚持，他觉得那个我以为那个录影了，我觉得那 OK 了，那样就是录影了，那样就是不同等级的录影，反正就算是录影了，天地为床就是录影了，没错，就巧克力，很好吃，嗯。因为它是苦的，嗯，我喜欢吃苦的，等下再吃。哎，你已经在弄了，你很棒哎，够了啦。其实你这样就会很多了哎。哇。可是它这个还没用完哎。哦，我自己带的。我可以再多一点，可以再多一点。好专业啊！哦，因为你就想要，本来就想要煮这道菜，对不对？对啊，我们那天不是去买红萝卜，对，还有买那个肥笼子，就是不是在笼子里面养的鸡下的蛋。哎，芹菜洗过了吗？嗯，还没，对不对？感觉还没。哎，芹菜有，芹菜有了，有了。芹菜切好，也切了一些了。没有，不够，不够，不够，不够，不够，不够。好，那我先拔一拔，要洗一下。连哥，你现在是想着谁？你在想谁？切成这样。哎，再切丁好了。哦，要切丁，全部都是丁，比较比较一致。你好严格哦。教官，教官，他一没没，他要那个食材的颗粒大小都要一致。拿尺量。小心锅子来了！哎，连个甜椒嘞，在这儿没，甜椒没切丁。那个心如在切，等一下，我还没有切，等会。要继续加热吗？对，要继续加热，让它让它煮开，要煮越久越好吃。好，来哦，甜椒。等一下，甜椒现在压力很大。对呀，不要紧张，没事的。我现在没有办法切丁，可以来一点肉末啊，因为我切丁的话，它就会，它就会变成。没关我用那个。素的就好了。红椒来了，红椒来了，准备哦。Go。对啊。那我等下来炒红萝卜。哇哦。顾一下那锅汤。还没还没，这让它焖一下。这还焖焖焖焖。对啊，让它再煮一下。哇，你一个人可以顾好几个锅，对啊，好厉害啊，很厉害。但不知道好不好吃，无所谓，一定好吃。一定好吃。好吃。哦。搞定。上菜喽
我先帮你把那个红萝卜放来哦，红萝卜一下就放放进去哦。嗯，你放了。放了放了，来去去。可以吗？你有没有那个放橄榄油？有啊，我放油啊。是橄榄油吗？应该是吧。然后放橄榄油比较香。橄榄油是那个，那里有一个黑黑的那个，那个是橄榄油。要放很多油。嗯。为什么？它它才会有那个。那那个红什么素的？对对对对对对对。茄红素啊，不对，红萝卜素。红萝卜素会跑出来。你等一下，如果要拿那个，要戴手套。好。不然会很烫。这个应该三颗吧，好不好？可以啊。要拌吗？还是直接下去，直接下去炒就好？其实随意啊。哎，不要不要，干杯！就下去炒，快炒快炒，不行吗？不是了，弯蛋了，弯蛋就不行了。我帮你叫弯蛋。因为那个红萝卜要先炒香，要分开的。哦，对不起，哦，没事没事没事没事。对对对对对对，一定要先炒红萝卜，才会好吃。要分开的，要分开的。哦，对不起，哦，没事没事没事没事。对对对对对对，一定要先炒红萝卜，才会好吃。先让它炒香。所以我接下来可以坐下来准备喝酒了。嗯，好吃吗？哇，你们好贴心哦，虾都剥好了。我谁人这么好？你剥的？我。哇，你好棒啊！因为我完全没有办法加入。但是那个尾巴没有剥干净。他是给你抓着这样子。哦，好贴心哦，你看看。我好像刨丝的带太细了。不会不会，这样很好吃。是吗？对。哎、欸，红萝卜炒很久呢。嗯，要炒干。真的、喔，那就变红萝红萝卜丝饼。对。<笑>还有什么需要帮忙，大厨？没有了，没有了，准备要吃饭。好，耶、yeah。感觉好像差不多喽。很淡吗？对。好，来，给你加，给你加，不敢就乱加了。反正就丢进去吧。现在可以哈。丢丢吧。丢。不太会用这个。哎、欸，盘子。来来来，我帮你。来，你炒好了。哇！娘娘终于炒好了。嗯。手套给我。手套有吗？这边。好了，可以了。来，上菜上饭喽。可以吗？那我先把这个拿走。对，那个先拿到那边。修一个，修还要一个。耶、yeah, ！谢谢大厨，谢谢修大厨。来，大家举杯一下。辛苦了，辛苦了。我们永远就是找名目喝酒，怎么说都举杯。谢谢修，谢谢谢谢,謝,謝你会觉得在家也要做，出来也要做，是怎样？开心开心，开动啊！开动开动！我要先来吃这个炒玉米最可爱的。我、哦、这还有辣椒，好啊，红椒。你可以给我一点你的蛋吗？好，谢谢。嗯，好香哦。然后那个虾子是薄红剥的。嗯，可以了，谢谢。哎、欸，我们这样子也可以变出一桌菜。欸、对，那是你很厉害。没有没有没有没有，你这红萝卜很甜。嗯，所以红萝卜炒蛋这么吃油哎、欸。对对，但是它是健康的。对，红萝卜吃先用橄榄油炒会很香。嗯。嗯我做饭都加很少油，胡萝卜炒蛋很好吃哎，对，是，而且很甜哎，嗯嗯嗯，而且其实我觉得抛这么细的丝是 OK 的，对，就不会有，很你用你有用东西抛吗？有啊，抛丝，抛丝器，嗯，好酷哎，还不错，嗯嗯，我还感觉那个胡椒粉可以再加多一点，嗯，很好吃，耶，成功。所以你们平常露营的时候就是要准备这么多食材吗？差不多，通常，但有一个锅会很很方便，差不多了，对，可以吃很久。几乎都会吃锅类的，对，比较方便，会泡面。像我们，那我们就是一天吃火锅，一天吃烤肉，然后像这种卡式炉，上面放铁盘，你就可以坐着，然后边烤肉就边吃。那露营有春夏秋冬旺季吗？有，现在就是旺季吧。现在旺季不是夏天吗？夏天超热，露不了营。就是会太热，而且现在虫很多，对不对？户外虫很多，但是现在有萤火虫哦、嗯。我常常参加那种活动，就是就礼拜六去，礼拜六白天去，啊，晚上我又回家了那种。就我参加你白天的烤肉什么活动，啊，晚上我回家。晚上我不在那边住，我都是这样。好吃，好吃，我们可以睡觉了吗？不行，吃饱就可以睡，对，吃饱就差不多可以睡啊，吃饱就想睡了。但如果是好几个营帐，嗯，是不是就是好几个
，家自己在煮自己的，嗯、然后大家互相串门子这样、嗯。如果陌生人就不一定，就是看友善程度。嗯，<笑>那会不会就是太嗨吵到别人？会啊，会应该会。我有关注一个就是露营公社，然后就是常常有人在里面抱怨，就是说都几点了，然后还在那边大声喧哗，小孩子不用睡吗？所以我很怕露营啊。他来露营不就要玩？啊、你如果没有宵禁的时候，那会喝到两三点，对，喝到半夜两三点，然后隔天一早小孩一定又一早就起，嗯，你根本不用睡。那如果没有小孩呢？啊，别人会有小孩啊，啊<笑>你不带小孩，别人会带小孩、啊，除非包场。对啊，啊小孩早上就会吵啦。其实我们今天活动量也算大，嗯。其实蛮大的啊，你光站在户外晒太阳，其实就是很辛苦的一件事啊。而且搭帐篷也是运动。不是，我们这些话讲出去，人家那种常常在野外生活的观众朋友会不会觉得哦，你们还好吧？你们拜托，做两件事情而已，在那边叽叽叽叽叫，就是烂，不是，不是，好吃，香菜超超赞的。对啊，好爱香菜哎，我也很爱香菜，我也很爱。我老婆也不喜欢，真的，但她可以吃，还有什么兰州拉，自己加，印加。都是香菜、哦，而且还有那个小菜、卤菜那种，滿整碗香菜好棒哦！我去日本，还特地去吃一间香菜餐厅吗？兰州拉面，嗯，就特别，然后开车开超远，然后排队，十十一点半、十二点就卖完。嗯，你知道我那时候拍《还珠》的时候啊，我们吃完兰州拉面是二点五块。的人民币、哦，然后加蛋加零点五，呃，一块还是五毛钱。我去的时候已经是十五块还二十块了。一九九七年，嗯，哦，我刚出道哎，一整真的，我九七年出道，<笑>一整晚吃超爽的，每天早上就冲冲冲去吃完拉面，然后哦上车，对，拍戏就是过日子，拍戏一年拍一个两三部就过一年。就两部就一年、啊，三部太多了，三部太多了，两、嗯嗯、两部就就一年呢、啊。你一部拍四个月就八个月了。对啊，对啊。哦，好开心哦！我开始呆了，开始不想回去。早困了吗？哦，困了。我们平常都六点就吃饭的。对呀、啊，我也是啊。明天是几点要起来啊？睡到自然醒。心如起来，我们才起来。你会不会很早起？我没有。先问好，你会不会很浅眠？如果你很浅眠的话，我给你一颗药，你先睡熟一点。不是，但我不知道我在帐篷里面我有多早起，我没有睡过啊。啊你没睡过帐篷？嗯。你们谁会打呼？你们两个？你会打呼？会有一点。我会磨牙。哦，你不会打呼，我不会打呼，我会磨牙。通常露营都没有睡好过，尤其如果跟别人同一仗，对方会打呼，那真的是。好希望这一次跟我一起睡觉的人都不会打呼。我会磨牙。哦，你不会打呼，你会磨牙。我不会打呼，我会磨牙。磨牙很大。我是不知道我会不会。哎、欸，我有戴耳塞，塞在我自己耳朵。<笑>我有戴眼罩，因为我听不到，你们就听不到。光,光会。嗯太阳一出来就，嗯，我那时候在台中拍戏，我是好想去台中买房子、喔哦。台中很棒啊，台中超棒、啊啊，台中很棒、啊。台中超棒、啊，台中的那个公社超赞的。对，他们那才真的叫豪宅，就该有的什么都有。那时候是圣诞节，我们从我跟我老婆从台北，然后抱着我女儿，因为台北天气不好，就跑到台中去。然后一到台中，太阳，然后圣诞音乐，然后大草原，然后我就抱着我女儿说。老婆，我们应该住在这里。<笑><笑>我们就说好，我们去买那一户。你还不下班呢、啊？哎<笑>、欸欸、什么啦？哦，聊得正开心，干嘛这样？那台中啊。哎<笑>、欸，他不打开就是会一直想，就对了。对。那如果这样呢？他吵。哎、欸啊，好了好了，没事了。像闹钟一样。他说：“想来点下酒菜吗？”第一，拿起圈圈，站在线后；第二，瞄准想要的下酒菜；第三，套中就是你的，在家等你们不会有戏约。<笑>一直只是外物给我，<笑>但没有惩罚吧？没套中没关系吧？没事没事、哦、沒啊，那我们就来套吧。哎<笑>、欸，来哦，小朋友小朋友，那个一盒一百哦，自己拿哦，那个得完再算钱哦，来来来哦，太不比童手无期哦，哦来哦、欸、来哦，童手无期哦。我觉得可以直接改成说明天早上七点、八点、九点、十点、欸、可以。可以、欸、开工时，我们就直接设定，这个是七点、八点、九点，是不是不是这个啦，七七八九十，太好了，就这么决定，好,好不好？对啊，来啊，叔叔给你们一个最大的奖励，十二点，十二点，耶！一人先试，给我来，博宏先试，给我来，好来，挑战直接挑战十二点，十二点。
哦，哎呀，哎呀，小朋友这样不行哦。没有，我觉得这个太远，人家夜市面都很难弄。好了好了好了，来来十二点十二点，叔叔给你优惠，来十二点，来十二点十二点，这这个会中哦，还要准哦。哎呀。叔叔放在你脚边，你也勾不进去。我跟你讲，真的十二点哦。他那个罐子是太大了，乱夹。他的罐子我给你看，随便倒都倒进去。是不是有风？很大很大，好不好？阿贝伯呢？面前的哦。哦。怎么一次？来下一位，下一位。朋友，哎，不是你一次丢四个，一次就是要这样子。对，没错。没有中，叔叔最喜欢这种客人，因为这样钱才花得快啊！都要算钱哦。好，分组哦。好，分组分组，男生一组，女生一组，这你们的。女生先，女生先，女生先，分开丢丢。这不太熟。你拖拖两只过来。他怎么一直往食物去？啊！哎。哦哦，差一点，差一点，差一点，差一点，加油,加油,加油！不觉得一个一个比较好吗？一个一个很难压下去哦。因为至我跟你讲，我们玩到十二点都不有人中一个。当然啦，对啊。哎、啊啊欸，这位朋友一定常常到夜市，<笑>你的手势就对了。要这样，要套还是要这样套？有没有？要这样套，要这样，要这样子套，对，要往上。绝对不是这样子套。对对对对对对，没有。哎呦，要这样平平的飞。哦。只是碰到他，撞到十二点。来换你当老板，我不会当老板呢。刚示范那么久，没有看到吗？来来来来来，当老板就啰嗦就对。不要错过啊！哎，对，走过错过，不要路不要路过，对对对，不要路过。博宏，你踩线了。哦，哎，再差一点。可以好。哎呦，浪费好多个。对啊。大家都认真了起来。哦。我觉得太难了。哦，哦，哟，又来了，有，有，哎呦，有，喂，有，有，你手劲，差点，差点，你手快拉着我，拉着我，拉着我，哎哎哎，这个可以，这个可以，拉着我，快，小心你的腰，不是你要拉着我，用力，踩线，踩线，踩线，不要这样啦，不是啦，不行啦，这样干嘛啦？是，不行，不是你要，你要真的拉着我，不是你要用力拉着我。这样干嘛？这样这样这样这样这样，这样我的手不能动作。不是你只要拉着我，用力拉着我，用力拉着我，用力，可以可以可以可以可以可以可以。有了，没有？再来再来，还有还有还有还有还有，用力拉着我，快点用力！哇，卖炸了！哇，你要劈一腿？最后两个，最后两个，换你换你换你。好哦，我觉得有机会。最后两个，最后两个，换你，换你，换你。好哦，我觉得有机会，我会用力拉你，不要这么用力，不要这么用力。你力量先给我，力量先给我。哎哎哎哎哎，起来起来起来！你力量要先给我，对，力量先给我，我才知道。你再你再放松一点，好，放松放松。你把我往前带，把我往前带，不行。还会有人把我往前带，我会挖一个地洞，不是？所以你要先给我往前的力量，我才知道你的力量有多大。对对对对对对对。好烂呐！对不起，太糟糕了。好烂，到底怎么想？不是，我觉得是环太小的问题吧。这里哦，十二点，耶！好，走了，下班。走了，谢谢。可以喝到两点。七点，恭喜恭喜！你七点高兴什么啦？太近了，十二点，我可以帮忙套十点的，有没有人需要？这么多，这么多，没中半个，这两个都中了吗？猪肉干，我要猪肉干。哎，有了有了，你牛肉干，十点，十点，牛肉干，牛肉干，牛肉干，十点。我猪耳朵还没中，猪肉干，我猪耳朵也还没中，菜包票也没中，哇，没有中。哎，我们大家已经花了三千多块了，真的。啊，中了中了中了，七点哎。没有，我要吃菜不一样。好难哦！我发现丢上面的反而比较容易中。耶！猪肉干又是我的。十点，十点。好强哦！猪耳朵，猪耳朵加油！牛肉干，猪耳朵，嗯，牛肉干。
，哎，那那一叠大概有二十个，哎，这是哪一摊的老板？在他这边吃起来，真开始吃，喉咙痛，牛肉干，我喊到喉咙痛，牛肉干，有了。这好像中了，这个我中了。哎，嘉欣，这个中了。上面那几个中了。你真的有想要吃吗？有啊，这个很嘉欣吗？对啊。我心好累。哎，你嘟耳朵。哎，他中了嘟耳朵。我要吃蛋卷。这个蛋卷是哪一个？没关系，我不要吃了。我买一包也不会多少钱。我刚已经花多少钱去套圈圈了。了我觉得这比捞鱼还难。我小时候要抓萤火虫。然后把萤火虫放在那个塑胶袋里面就，就回去看的，看书回去看书是是，对<笑>不对？然后考大学，考大学，读书啊，所以我现在才老花，真的哈、哦。<笑>看萤火虫要老花，<笑>没有人是在乡下长大的吗？就不是台北市，我是台北小孩，芙芙蓉，不是芙蓉啊，芙蓉那里，呃，奥迪，对啊，奥迪，真的、哦，嗯，那你跟你跟你跟蔡张宪很熟了，我我同学，对啊，真的、哦，真的、哦，真的、哦，对啊，张宪是奥迪人啊，国国小同学，对啊，哇。所以你们那场戏就你们是认识的，认识的。他们不是在那个修改有一场戏，真假的？他在那个椅子上面来啦。我是国小三年级去那边读的。哦。我国小三年级之前在台北市，在那个。那你读到什么时候离开？到国中毕业。国中是我的定情之地。定情跟谁？我跟我老婆认识啊。哦，是吗？对，就对啊。就阿姐。你又不是谈过一次而已。阿姐把我。而且那时候带我老婆跟我房间里面去，对，就在芙蓉啊。你们以前是不是养两只黄金？对啊。然后有一次还掉在芙蓉啊。有一次我看过这个新闻。我把两只狗送上车，然后门关起来。一只狗。那可是以前我开那个 Freelander， Freelander 后窗是可以打开的。那我就开了后窗，让它后面的窗户开一半，让它透风嘛。就就一直开，然后就跟我老婆聊天，他就开回台北的时候，就一回到家，车子一开，讲少一只、嗯、啊，那全几只狗啊，另外几只，就很可怕，就是不见了。然后我老婆就疯了，我老婆说狗不见了，肥肥不见，肥肥不见了。然后你当然找不到，因为不知道掉在哪里。那我知道他已经跳出去。后来我老婆晚上，那时候我老婆晚上飞碟是晚上七点到九点的 live， 每天，他就上去电台哭。哦、我的狗今天掉在海边，然后我们开回台北，对不对？是剩一只吗？我当下马上把狗送回去，我就开去芙蓉，我就沿路开去芙蓉，沿路找找找，又开一趟芙蓉来回，找不到。晚上十点，有人打电话去电台，我们今天早上捡到一只狗，不知道是不是逃走的狗。电台的同事打给我们，我们就晚上十一点再杀去，再杀去宜兰。嗯，然后那个是一个砂石车司机。他说：“阿、啊、你奶奶的蛋糕，我们无蛋糕，我你阿那捡到我的糕，阿你的糕都还车顶跳来啊你啊。”然后他就在后面捡，他就在后面把他就刚好刹车车在后面，然后就刹住了。然后我的狗掉下来之后，他就吓到了，他就他就趴在路中间，然后刹车狗就刹车司机就把他抱到车上去，然后就把他带回去他女朋友家。我说我没有丢狗，为什么要听听广播吗？他女朋友听广播，他女朋友家人听广播，然后他给我地址，我远远车一停。它是一楼的房子，狗狗就就我就远远能看到那个尾巴，就是我女儿的尾巴，啊、我就开始哭了，你知道吗？我别别别别，我们就找到了。哦，还好，就当天的事情。真的很感谢那个勇士的人。还好哎，我好像就是因为掉了肥肥之后，我就决定跟我老婆说，我说我们结婚吧。<笑>我说我们哦，那时候还没有结婚，那还没结婚啊，那时候我们都还没小孩，所以你听到芙蓉，我就整个眼睛亮起来。那所以两只都已经老了吗？都已经走了，走了，走，早就都走了。这么久了，嗯，我们两个都在一起二十快二十年了、哦，对啊。黄金之后，这是你们第二次养狗。我十几年不敢养啊，因为太难过。对，我也觉得很就很难过，就不敢养了。但为什么之后又？因为我儿子要。哦。我儿子从小就说要养狗，可是那时候我们就飞来飞去，然后后来回来台湾说，那我可以养了吧？我说我好、啊嗯。可是我是觉得哦，我个人呢、啊，跟你们三位分享，我个人觉得。小孩可以先生，婚不一定要结。<笑>真的啊，你问你问大家，真的，我也觉得。而且我觉得要早生，对，要早生。真的，我是觉得晚生你会你自己有责任感，然后你很你会比较有耐心，小孩你会比较有耐心，然后你就会开始觉得说，哇，我应该早生，我就可以多生一两个来陪伴。年纪大生有耐心，可是没有体力。那年纪轻生有体力，但是没耐心。对对对，生很痛吗？你剖剖腹，哦，剖腹就剖腹也痛啊，剖腹是后面痛啊，剖腹是后面痛。我半年之内，我的那个下腹，如果你要做那个抬脚的，我抬不起来，会痛，不不会痛，就是抬不起来。我觉得我用力啦、啊。啊！但是他的神经被切断了，所以你是复原，对，抬不起来，好辛苦，怎么可能？你只是这样子，嗯。完全，我觉得它不是我的。然后再来第二个就是
那个哺乳。我老婆说挤奶比生小孩更痛。我觉得那个时候，我觉得是一个女明星最没有尊严的时候。那所有月子中心的护士小姐，因为他们要帮你嘛，然后都会来帮你，就是通通乳。然后每天早上就是，没有。后来我就麻木到他在通，然后我在那边看 iPad。可你看到小孩。然后慢慢从这样子，然后等等等，就觉得越来越欠揍，对，就开始想打他了。他在怎么欠揍？但你还是想把他塞回肚越来越欠揍。我觉得我们都不觉得自己老，但是你看小孩大就天哪，已经过了五年了，好恐怖。好了，我我我大概这两年开始，我觉得我的体力有开始更迅速下滑。比如说我我在你这个年纪的时候，我可以熬一个礼拜的夜不用睡觉，我可以每天拍戏拍一个礼拜。不可能，我现在没办法了耶。然后我到四十岁，我现在也没办法。我到四十岁的时候就剩三天。然后到现在五十岁了，你叫熬一天，我就跟你拼了。可是你这样已经很强了。我现在熬一天夜，我头就很痛了。超痛。熬一天夜要睡三天。对。我小时候看那个歌仔戏，还有布袋戏。看谁的歌仔戏？六点看杨丽花的，反正杨丽花就是正统的嘛。然后叶青的，就是有一些神仙的，啊，会变来变去的。就叶青就是跟笛音是那种会变来变去的。然后有特效，小学十二点回家就看布袋戏，不是有天天开心，天天你们都不知道吧？你们没有，你们没有看过了。你有知道天天开，天天开心，天天开心，有听过，但不知道是什么。黄西田跟就是中午的，中午的。桃姐也有一个中午的节目，我老婆有什么连环炮吗？好彩头，好彩头，好彩头，对。哦，我还要上过，我也上过哎。你有上过好彩头？没有，我幼稚园有去。吓我一跳！彩头，你怎么会上过好彩头？你参观录影哦。那你们知道金曲龙虎榜吗？知道，知道，知道。哦，你们也知道金曲龙虎榜？有吧？那时候是谁？是谁在报？瓜哥，瓜哥。金曲龙虎榜是唱歌的。我就是在金曲龙虎榜看到郭富城的。超帅！每个礼拜，每次都会说谁？每个礼拜啊，对啊。我第一个上的综艺节目是小燕姐跟那个庾澄庆的。超级星期天，我上最早的通告是飞哥的，那个是龙兄虎弟，好像是龙兄虎弟。哦，那我也。因为那时候出道的艺人都要上去表演，对对对，那时候发片呢。我还穿过那种大蓬裙，不知道为什么要穿大蓬裙，然后开场就是飞哥跟那个小哥就站中间。唱歌吗？还是干嘛？我没有唱歌。帮你穿蓬裙去干嘛？不知道，我忘了。跳舞，跳芭蕾舞？没有，怎么可能？没有，以前上龙兄虎弟都要表演，是真的，就是大都要表演的。我那时候还没有出唱片呢，可能因为我漂亮吧。差不多，来来来来来，去睡一下。我们我们我们大家努力搭起来的帐篷。有冷呢，嗯，晚上会冷哦。等一下，我有看到这个，这是什么？这是什么？给你开给你，又是任务吗？有任务吗？啊、好开心哦、喔！耶哦！哎，是从哪里哪里有任务？他们直接忽略。没有任务啊，哪里有任务？这里啊！啊！哎，对呀，我完全没看到，完全没看到，完全不想。你完全忽略他。为什么有笔啊？啊啊！早餐哦，千万不要轻易相信早餐这件事情。我们做给你们吃哦。肉松尾鱼蛋饼就吃，我没有说要吃肉松尾鱼蛋饼这件事哦，我只要吃原味蛋饼。我们已经被骗过了，其实什么？它只有中式跟西式。今天辛苦了，请勾选明天的早餐。你明天不吃，我减肥。你减肥吗？对，所以你我一六八一六八没办法吃，都打叉叉。今天辛苦了，请勾选明天的早餐，并留下姓名后投回光信箱。谁做？小豪，小豪，你卡你卡的，你卡的，来给来给来给。你你又没来，一直在出任务，你有有事吗？西式，我想要中式。我也想吃中式。好了，这个这个要怎么样？拿出去外面吗？好，我来，我来，我来。你们的任务跟任务是不一样吧？你们是什么？你们是早餐吗？没有，我们任务是吃午餐呢。因为李仁哥套到十二点啊，他是问我们午餐呢。屁耶！他问我，他问我中式，他问我那个午餐要牛排还是要还是要炒饭？<笑>你今天不是套到十二点吗？我套到十，我可以啊。那我们就跟你一起啊。可以吗？好，真的十二必须同进退，可以哦。同进退啊！哎，我们是 team。Hit， 对 ，OK， 我们 Hit， 对，对，我们喊一二三，叫一二三 ，Hit， 十二点见，十二点见。跟着导航走，祝各位有个美好的早餐体验。我们应该可以去吃好的早餐。真的假的？我觉得我运气是。好的，哪里有早餐店？要帮忙一下才有早餐。很到位。
该不会已经在吃了吧？啊啊啊！那个手套。突然觉得自己好像那个什么什么。啊！你的手套。啊！让雨水为我灌溉，把缺憾填满，不让悲从中来。绿色的遮住就下雨。下雨。